Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ach, wie lange habe ich das schon nicht mehr sagen können. Ungefähr sechs Monate ist es her. Ja, und äh, der Grund dafür, oder die Gründe, sind ganz einfach. Ähm, ich bin hier nicht wirklich weitergekommen und dann war ich ja vier, vier Monate nicht da. Und ja, und danach, ich bin ja nun mittlerweile schon seit zwei Monaten wieder da, habe ich einfach nicht rausgefunden, was ich jetzt hier machen muss, damit das weitergeht. Äh, zur Erinnerung nochmal, für die, die sich die letzte Folge jetzt noch nicht nochmal angeguckt haben. Ähm, ja, das Problem ist, dass wir herausfinden müssen, wer äh, ein Attentat auf Esteban geplant und durchgeführt hat. Dieses Attentat ist ja gescheitert. Und äh, wir sollen halt herausfinden, wer das war. Wir wissen zwar schon, oder wir können uns das denken, dass das Huno war, der Schmied, der hinten steht. Aber wir brauchen eben noch eine weitere Stimme, die das bestätigt. Und genau diese Stimme kriegen wir eben nicht. Meine erste Spur war ja äh, Fortuno. Nur der kann sich an nichts erinnern, nachdem wir äh, ihm diesen äh, ja, Joint gegeben haben. Diesen, Ich glaube, das war ein schwarzer Novize oder sowas. Ja, und ich habe jetzt rausgefunden, wie wir an diese Information kommen. Und zwar über diesen Kerl hier. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder wir sprechen jetzt mit ihm und sagen ihm, äh, dass wir mit Esteban gesprochen haben. Dann gibt er uns auch einen Auftrag. Und zwar sollen wir den Huno töten. Das will ich aber nicht, weil ich ja selber gegen Esteban bin. Oder wir töten Senjan. Nachdem wir ihm das gesagt haben, dass wir mit Esteban, Esteban gesprochen haben. Beziehungsweise, ich glaube, es reicht, wenn wir den niederschlagen. Nur weiß ich nicht, wie viel der aushält. Deswegen würde ich sagen, ich heile mich erstmal. Und dann versuchen wir einfach mal, Senjan zu, zu eliminieren, umzuhauen, wie auch immer. Ich weiß, dass es das geht. Ich habe diesen ähm, ja, Windhosenzauber benutzt, damit er sich nicht mehr wehren kann. Ich werde gleich mal gucken, ob das auch mit dem Schwert funktioniert. Ich habe es nämlich vorhin mit Pfeil und Bogen gemacht. <lacht> Beziehungsweise auch einmal mit, der, mit dem Feuerpfeil. Nur das sind halt beides leider tödliche Sachen. Und wir brauchen ihn ja eventuell nochmal. So, den noch ein paar Feuernesseln. Wir haben ja genug von dem Zeug. So, und dann würde ich sagen, wir speichern hier nochmal. Dieses Problem mit dem Rapia habe ich übrigens schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe. Ich habe jetzt auf einmal 10 äh, Geschicklichkeitspunkte zu wenig, um den Rapia anzulegen. Also keine Ahnung, woran das nur wieder liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich muss erstmal 10 Geschicklichkeitspunkte äh, wieder aufholen, damit ich hier den Rapia wieder anlegen kann. <lacht> so, also, dann fangen wir mal an. Ich rüste mal den Windhosenzauber aus und ich hoffe, wir kriegen noch einen davon. Weil der Zauber ist nämlich grundsätzlich auch relativ stark. So, ich speichere auch mal. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Schwert nicht so richtig funktionieren will. Ach so, wir müssen erst mit ihm reden. <lacht> ja, ich nur wieder, ne? Okay, ich glaube, es ist besser. Ich glaube, es ist besser. Wenn wir Pfeil und Bogen nehmen, weil das macht nämlich deutlich mehr Schaden, wenn das Opfer wehrlos ist. Wobei es eigentlich gerade ganz gut aussieht. So. Ich hoffe, er stirbt jetzt auch nicht gleich. Das würde uns nämlich eine unbeendete Quest einbringen. Er stirbt natürlich gleich. Okay. Rauben wir ihn aus. Und dann gehe ich mal ein bisschen weiter weg. Der Typ da hinten ist nämlich der Schlüssel zum Ganzen. Ich speichere das mal auf den zweiten und mache das nochmal. Aber diesmal rede ich vorher mit ihm. So, das war jetzt der hier, genau. Damit diese Quest halt abgeschlossen ist, das finde ich nämlich extrem doof. Bin. Du sollst bitte den Windhosenzauber reinmachen, danke. So, ich habe mit ihm gesprochen. 
Ich habe mit Esteban gesprochen. Und er hat dir von dem Attentat erzählt? Er hat mich beauftragt, denjenigen zu finden, der den Attentäter geschickt hat. Weißt du was darüber? Nicht mehr als du. Ich bin ebenfalls auf der Suche nach diesem Auftraggeber. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Lass hören. Ich will, dass du deinen Job gut machst. Ich will, dass du diesen Verräter findest. Und wenn du ihn gefunden hast, will ich, dass du ihn für mich tötest. Die Belohnung kassiere dann ich. Ich habe deinen Steckbrief, vergiss das nicht. Mach deine Arbeit und mach sie gut. Du kannst dir denken, was sonst passiert. So, jetzt können wir zweierlei antworten. Ich habe vorhin ausprobiert, vergiss es zu machen. Dann passiert gar nichts. Dann ruft er halt, dass er, dass uns eigentlich jeder kennt hier drin in dem Lager. Und dass wir ja gegen das alte Lager waren und so weiter und so fort und bla bla bla. Äh, ja. Das hat aber überhaupt keine Auswirkungen auf, die, auf das andere. Ich probiere jetzt mal das andere. Mir bleibt wohl nichts an. Ich wusste, dass wir Wenn du rausgefunden hast, wer der Kerl ist, erledigen wir diese Zecke zusammen. Du ich werde dich erledigen. So, ist jetzt diese Quest beendet? Ein Paket voller Dietricher, das Attentat. Geistige Irrwege, anscheinend. Zu was gehört denn das jetzt? Da, 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 da. Spionier. Eine verhängnisvolle Situation. Ähm, ich mache das mal so, dass die ganze Angelegenheit direkt beendet ist. Es tut mir jetzt leid, dass ich das nochmal mache, aber ja, ich will halt, dass das richtig funktioniert hier. Also. Ich werde es nicht tun. Ich, und er hat. Er hat mich nicht mehr. Lass hören. Ich will. Und wenn die Bild. Ich hab. Ver Wozu brauch. Hey! So, jetzt hau ich mal schnell ab. Weil wir wollen ihn ja überraschen. So ist er nämlich, glaube ich, denke ich mal, zu stark. Auch wenn das eben so ein bisschen anders aussah. Dich kriege ich noch! So, und ihr seht schon, das hat überhaupt keine Auswirkungen. Das interessiert hier keine Sau. Also entweder ist es wieder ein Bug bei mir im Spiel oder es ist halt so gewollt. Ja, geh mal schön weiter, mein Freund. Wie langsam die auch gehen, ne? Wir haben eine Zeit. So, jetzt kann ich den Zauber langsam mal rausholen. So, ich hoffe, der trifft jetzt auch. So. Ah. Feuerpfeile hinterher. Er stirbt ja sowieso. Wobei, wenn ich das so sehe, wie, wie viel Schaden der nimmt, rein theoretisch hätten wir wahrscheinlich noch nicht mal äh, die Windhose gebraucht. So, jetzt haben wir diese Quest auch hier beendet. Genau. Genau das wollte ich haben. So. Sag mal, warum hat Senja angerufen? Seht mal, wen wir hier haben. Unbezahlte Rechnungen. Hast du damit ein Problem? Nein, Mann, damit habe ich kein Problem. Ganz im Gegenteil. Der Mistkerl hat für Esteban gearbeitet. Okay. Was hast du gegen Esteban? Das Schwein denkt nur ans Abkassieren. Alle paar Tage wird einer von uns von einem Crawler gefressen. Aber Esteban will einfach keine Kämpfer in die Mine schicken. Und warum? Die Typen gehören zu Ravens Leibgarde und Esteban hat Schiss, ihnen was zu sagen. Stattdessen lässt er uns lieber verrecken. Hilf mir, den Auftraggeber des Attentats zu finden. Nein, damit will ich nichts zu tun haben. Wenn einem Idioten wie Lena auffällt, dass du dich merkwürdig verhältst, kann es nicht mehr lange dauern, bis auch Esteban dahinter kommt. Ich, äh, scheiße, ich sag dir nur einen Namen, denn mehr nicht. Ich höre. Huno, äh, geh zu Huno. Er muss was über die Sache wissen. Okay. Na, hoffentlich hilft uns das jetzt auch. Und jetzt muss ich nämlich wieder alles nochmal machen. Aber den Namen haben wir jetzt schon zum dritten Mal gehört, also von daher müsste das eigentlich funktionieren. Ich speichere das trotzdem einmal, und zwar hier. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. Schon wieder? Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. 
Ich habe gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Paul hat gesagt, du würdest Esteban hassen. So, hat er das. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was über das Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Was soll das werden, hm? <lacht> Ich finde es immer so cool, wenn die sich umgucken. Ähm, ja. Wir nehmen natürlich die zweite äh, Auswahlmöglichkeit, weil wir wollen ja weiterkommen. Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an. Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Okay, ich mache die Sache für dich. Gut, wir werden ja sehen, ob man dir trauen kann. Okay. Diese Quest nehme ich mit äh, Freuden an, denn ich weiß schon, wo diese Pakete sind. Und ich spreche von mehreren Paketen, weil Fisk... Von Fisk haben wir ja auch schon eine... Ähm, Quest angenommen und zwar eine, ein Paket Dietriche ist wohl weggekommen, ist irgendwie verschwunden im Sumpf und beides hat ein Bandit und wo der ist, weiß ich nämlich schon, <lacht> in den verzweifelten Versuchen hier irgendwas zu erreichen, habe ich den Typen gefunden und äh, habe ihn natürlich auch umgelegt und weiß so, dass er zwei Pakete bei sich hat. Eins mit Stahl, eins mit äh, Dietrichen. Von daher dürfte das eigentlich relativ schnell gehen. Das einzig Blöde ist nur, ich muss mich hier durch den Sumpf kämpfen. Und hier sind jede Menge Sumpfhaie. Blöd ist es deshalb, weil ich natürlich den Rab hier nicht benutzen kann. <lacht> ich hoffe jetzt einfach mal, dass Pfeil und Bogen gegen Sumpfhaie auch was ausrichten können. Ansonsten habe ich nämlich gleich ein ziemlich großes Problem. Hier muss ich wahrscheinlich sehr viele Heiltränke besorgen. Wo ich hier erstmal hier in die Richtung. Im Wasser bin ich nämlich eindeutig zu langsam. Gut, fliege. Gut, also. Wir kommen langsam voran. Überraschenderweise. Ich habe ja fast schon nicht mehr dran geglaubt. So, sehr schön. Also ich muss sagen, Nicht so. Pfeil und Bogen machen einiges einfacher. Nein, kein Feuerpfeil, Pfeil und Bogen. Oh, da ist ja noch einer. Da ist eine Pflanze, hier ist auch eine Pflanze. Ist natürlich blöd jetzt, dass es dunkel wird, ne? Also blöd für euch, weil YouTube-Qualität im Dunkeln ist ja nicht so ganz das Wahre. Ich nehme am besten... Also eigentlich müsste Feuerpfeil richtig äh, äh, wirkungsvoll gegen gegen Sumpfeier sein, weil die ja im Sumpf sind und quasi feucht und die trocknen ja dann aus und so, wenn ich die damit befeuere. Aber ich probiere trotzdem erstmal Feuer und, Pfeil, Feuer und Pfeil aus. Oh, da unten ist auch schon der Erste, an dem wir nicht so einfach vorbeikommen werden. Okay. Ich weiß nicht, wo er hinzielt, aber auf jeden Fall nicht auf den High. Oh. Das ist doof. Wie viel Schaden machen wir mit dem Schwert? Ja, das geht noch so einigermaßen. Blöd ist halt nur, dass dieses Viech die ganze Zeit nach hinten wegrückt. Deswegen wäre es eigentlich von Vorteil, wenn wir den an die Wand hier, an die Felswand drücken, damit wir den in aller Ruhe kaputt machen können. Alles schön in Ruhe. Nicht, dass ich hier mit dem Schwert aus dem Tritt komme. Und den Rest mache ich dann am besten mit Feuerpfeil. Das haben wir mit Sicherheit schon rausgefunden, dass die gegen Feuerpfeil äh, sehr empfindlich sind, aber es ist halt sechs Monate her. Nichts zu plündern. Und sechs Monate sind eine verdammt lange Zeit. So. 
Das war ein Sumpfei. <lacht> Zwei sehe ich hier gerade noch. Es wird zwar nicht bei den zwei bleiben. Jetzt kommt der andere natürlich auch gleich. Oh, das ist doof. Zieh doch das Schwert, Blüng. Typ! Jetzt habe ich dreimal auf die 1 gedrückt, damit er das Schwert zieht. Ach Mensch. Namenloser, was ist denn mit dir los? So funktioniert doch die ganze Angelegenheit hier nicht. So. Ja, genau. Jetzt backt er sich da wieder irgendwo rum. Das sieht schon wieder so... Ist denn das die Möglichkeit, jetzt stürmen endlich? Mensch. Nicht so. Muss ich mir noch Sorgen machen hier, oder wie? So. Nichts zu plündern. Sehr schön. Okay, ähm... Dann heile ich mich mal wieder. Das müsst ihr euch aber nicht angucken. Ich sehe nämlich gerade, die Zeit ist um. Ich nehme mal den Bogen. Was ist denn hier in der Nähe? Da hinten ist eine Sumpfratte. Das interessiert mich nicht. Aber der Weg zur Höhle scheint einigermaßen frei zu sein. Also dann verabschiede ich mich hier. Ich heile mich in der Zwischenzeit mal. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Und freut euch mit mir, dass es endlich wieder mit Gothic 2 weitergeht. Also, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao.